Yeah. They hate when you elevate. They stacking up losses, I'm handing them out. Yeah, I had to go delegate. They feel like I'm floating, I'm lost in the moment. I swear I could levitate. They never believed that I would really fly. I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate. Elevate, elevate. They hate when you elevate. Elevate, elevate. Yeah. They hate when you elevate. I am Michal Šauty Glatner and I am captain of Valorant team Entropic. I come from Prostějova, I live here for 21 years. Na Prostěvě mám asi nejradši to, že to není ani příliš velké, ani malé město a je tu zde vše, co potřebuji. Mým hlavním cílem momentálně je být co nejlepší s mým týmem ve Valorantu, ale mimo hraní Valorantu se také věnuji studiu Vysoké školy Univerzity Palackého a studuji obor ochrany obyvatelstva. Valorantu se věnuji od Betty. Ze začátku jsem působil pouze v nějakých československých týmech, například Inside Games, kde jsem působil s Humlíkem, Destinym, Dextem a Jessiem, kteří momentálně působí ve španělské lize. Dále jsem působil v pár evropských mixech, například tým Homeless, kde jsem působil i s hráčem Magnumem, který bohužel tým opustil do týmu Fanatic a celý tým se poté rozpadl. Po téhle blbé zkušenosti jsem si musel vzít nucenou pauzu kvůli nějakým zdravotním problémům, Trvalo to pár měsíců, musel jsem hodně cvičit, abych se vlastně mohl vrátit zpátky k hraní. Viděl jsem, že to je vlastně to, co chci dělat v budoucnosti, takže mi zabral pár měsíců tvrdé dřiny, abych opět mohl trávit hodiny sezením u počítače. A vlastně takhle jsme se i potkali s klukama. Složili jsme, složili jsme tým před, před jednou československou kvalifikací. Je docela vtipný, že polovina z nás v ten moment měla pauzu od Valorantu, ale složili jsme ten tým, turnaj jsme vyhráli a vlastně po vyhraném turnaj jsme věděli, že spolu chceme dál pokračovat a od té doby už spolu hrajeme, už je to téměř rok a nikoho z nich bych nevyměnil. Když jsem byl mladší, tak jsem se hodně věnoval různým sportům. Například jsem sedm let hrál závodně florbal, teď už si sportuju spíš tak individuálně, chodím běhat, cvičit ven na workoutové hřiště, cvičit do posilovny. Mimo to ve svém volném čase se věnuji přítelkyni a svým kamarádům, rád sleduji MMA, fotbal a různé sporty v televizi. Takže jak je to být přítelkyní profesionálního hráče? Když jsme spolu začínali chodit, tak jsem ještě nevěděla vlastně, co to e-sport je a jak to funguje. A vlastně ze začátku ani to nebyl takový velký hráč. Až když vyšel Valorant, tak se začal jeho čas stravený na počítači hodně stupňovat, na což jsem nebyla zvyklá, takže to bylo určitě i zkouška pro náš vztah. Ale nakonec jsme to zvládli nějak vybalancovat. Pořád je to takové náročné někdy, hlavně když je například nějaká prohra. Ale já ho v tom podporu a myslím si, že ještě má potenciál to dotáhnout daleko, takže se snažím podporovat ho co nejvíc. No ale po těch prohrách někdy, když je nasraný on, tak bych ho taky někdy zabila. Takže teďka se tady nacházíme na Plumovské přehradě, kam se často chodím procházet, většinou před zápasama nebo po zápasech, trochu si pročistit hlavu. Bohužel dneska nám moc nevyšlo počasíčko, ale je to takové moje důležité místo pro mě, jak jsem vám to tady i tak chtěl ukázat. Teďka vám ukážu ještě jedno další místo, tady u nás v Prostěvě, kam si rád taky chodím zacvičit. Když mám volný čas, tak si tam jdu pořádně zamakat, tak pojďme se tam podívat. No way! First off, bitch, I'm A to the genital. Send me out the medic, cause I'm sleeping with the demon. Don't find it, send the plane, play hands on my belly. Tell me, no matter what you better, I'm a sign, you know. Momentálně se nacházíme v Prostěvském parku, tady u Hvězdárny. Tady za mnou je moje oblíbené workoutové hřiště. Chodím sem často posilovat, snažím se trochu udržovat v nějaké takové fyzické kondici. Přijde mi, že mi to poté i pomáhá na serveru, připadám si trochu víc sebevědomě, a... takže obecně mi to pomáhá. Když jsem byl mladší, rodičům se moc nelíbilo, kolik času trávím u počítače. Vždy byla přední škola, tak to je i momentálně, ale časem, když si začali všímat, že už to mám například i nějaký přivídělek, tak se už na to začali dívat jiným pohledem a teďka mě v tom plně podporují, ale furt je na prvním místě studium. 
jako vztah k tomu mám, no, protože říkám, asi všichni chlapi jsou páni kluci do, do, do pozdního věku. Takže po revoluci nějaký Nintendo, nějaký tančíky, nějaký žabičky. Míšu jsem snažil se podporovat vždycky, když chtěl něco počítač, obrazovku, tak říkám tohle. A to se mě nelíbí, to je lepší, tak dostaneš to dražší. Jsou v tím spousty peněz, ale furt lepší, než kdyby chodil do hospody. Ale, ale říkám, občas se dívám, mám v tím taky chaos, kdo, kdo s kým, proti komu, kde, kde je šouty schovaný. Má vidinu, hraje, nedělá binec, tak ať, ať se toho drží. No. Nejdřív jsem z toho teda nebyla nadšená, protože jako každá maminka si představuje, obzvlášť maminka učitelka, která učí taky i sport mimo jiné, tak jsem si představovala, že můj syn se bude věnovat sportu trošku jinému. A od malička jsme ho s manželem k tomu vedli. Když mají nějaký zápas, tak samozřejmě to prožívám s ním. Když vařím, tak dostanu notebook do kuchyně, koukám se na to a i když tomu teda moc nerozumím, tak poznám, že vím, že můj syn je šauty a vím, že se teda něco děje, jak se tam objeví jméno šauty, zbystřím, dávám pozor. A vždycky se ptám všech kolem v rodině, jak se to vyvíjí, jestli vyhrávají nebo prohrávají, protože já to teda upřímně moc nepoznám. Když potom v pokojíčku najednou je ticho, tak vím, že je zle. Protože když se mu daří, tak se ozývá pořádné burácení. Dokonce i sousedka o tom ví, že hoši vyhrávají a druhý den mi gratuluje a říká, a jej, u vás zase to byl mazec, to se zase otřásal celý barák. Takže já samozřejmě si přeju, aby to mému synovi vycházelo, aby ho to hraní i dál bavilo, aby se mu hlavně dařilo v tom a budu ho podporovat prostě ze všech sil. Jo, budu fandit a vždycky prostě je to pro mě moje nej, moje srdeční záležitost, je to můj myšáček, miláček, plíšáček. Takže teďka jsem si tady lehce máknul, dal jsem si do těla, teďka akorát jdeme na skrymy, máme s klukama trénink, takže doufám, že se vám líbil můj den, doufám, že tady byly nějaké hezké zajímavosti pro vás, takže nás dal sledujte, Entropik na všech sociálních sítích, mě můžete dát taky follow, shoutyval, všude, Instagram, TikTok, se mějte, čau.